Welcome back sa ating FA page na free reviewers managed by Luna Lin at sa ating YouTube channel na Solving Math with Luna Lin. Ito na naman ay karugtong pa rin sa isa sa ating member dito sa Philippine Civil Service Review for All. Random post ito. So anyway, ang tanong ko ngayon. Kayo ba pag makakita ng mga babasahin ba ng mga kahalintulad nito, yung mga word problems, anong unan yung mafe-feel? Natatakot ba kayo yung tipong matataranta kayo na kesyo math na naman mahirap yang isolve? Iwasan nyo yang isipin. Relax lang, madali lang ito. Marami lang babasahin pero kung tutuusin, huwag nyo lang pangunahan ng takot para makakonsentrate kayo ba, para makatink kayo kung paano siya sagutan. Relax at marami pa namang kahalintulad nito sa mismo civil service exam. Let's read number 9. By the way, yung mga previous na videos natin dito, ilalagay natin sa yung link sa description ng video ito sa ating YouTube channel. Number 9. The Department of Education announced sa actual na exam, isang basa mo lang yan, wag mo nang ulitin yan, hindi yan importante. Ang importante yung mga figures na nandito, 18,000 tablets that were distributed among the public school after... 20% of the devices were examined and found defective. Ang tanong, how many tablets were there initially? Anong ibig sabihin dito sa given? Ano yung 18,000 na yan? Yung 18,000 is 80%. Hala si ma'am, saan galing yung 80%? Dito tayo sa kabuuan na 100%. Yan yung kabuuan. Minusan natin yan sa 20%. Nasa given kasi na after 20% of the devices were examined and found defective. So therefore, sa kabuuan 100 minus 20% na defective. Ito yung defective. This is equal to 80%. So therefore, itong 80%, yan yung 18,000 na mga tablets. Nag-gets nyo ba dito banda? Kung paanong itong 18,000, marami pa namang kalintulad nito sa mismong exam. 18,000 is 80% of the total. So, let T para sa mismong total of tablets na nandoon initially. Isa pang paliwanag ha, ito ay para sa mga nalilito. Relax lang para mas lalo nyong maintindihan kung bakit 80% yan siya. Itong letter T, yung, yan yung variables natin. Pwedeng X, Y, Z kahit anong letra ang gusto nyo. Yan yung total uh, total tablets initially. So, yan yung 100%. Minusan natin yan sa mga defective na in nila ba found defective. Yun, minus yan siya ha. So, minusan natin sa defective. Yung defective na yan, yan yung 20%. Now, yung pinaka total minus yung defective Yan ay 18,000 daw lahat. So therefore, yung pinaka total 100% minus 20% and this is 80%. Therefore, itong 18,000 yan yung 80% sa pinaka total or pinaka yung initial number of tablets. Now ngayon, all I hope na nag-gets nyo na. Dito na tayo, isolve na natin to itong 18,000. Ang is equal yan siya. 80%, pwede natin yung i-point 8. Ang of multiplication, let t para sa hinahanap natin. Now, para makuha natin or ma-isolate natin si t, si point 8 since pang multiply dyan, pang divide na yan dito sa kabila. In other words, nag-divide tayo ng point 8 to both sides para makancel yan siya. Letter t na lang ang natitira. Now, letter t equals... Saan tayo mag-divide dito lang? 18,000 divided by 0.8. Laging tandaan, yung decimal na yan, i-move natin once to the right side para maging whole number natin. At yung nasa loob, mag-move din tayo once 
to the right side. So, yung decimal natin, i-align na natin sa taas. Ngayon, ignore mo na si decimal. Itong 18, ilang 8 yan siya, dalawa. 8 times 2, and this is 16. So, this is 16. 18 minus 16, this is 2. Bring down mo ang isa. Sa 20, ilang 8 yan siya, dalawa pa rin. Dalawa ba? Dalawa. So, this is 16. 20 minus 16, and this is 4. Bring down tayo na isa pang 0. 40 divided by 8, and this is 5. So, 5 times 8, this is 40. So, mayroon pang dalawang 0. Ang sagot nito ay 22,500. At ito ay nasa choice letter B natin dito, 22,500 tablets. Next, number 10. A public utility jeep covers a distance of 48.3 kilometers and 2.3 liters of dis diesel. How much distance will it cover in 1 liter of diesel? Anong gagawin natin dito? Ratio, mag-ratio and proportion tayo. Lahat ng mga numerators natin, to yung mga kilometers. Okay, lahat ng mga numerators, denominators natin, yan yung mga liters of diesel. Depende lang kung ilagay mo sa numerator yung kilometer or yung diesel, basta pareho lang sila sa i-equate natin. So, this is 48.3. Ang nasa baba natin ay 2.3 equals... Let D para sa distance na hinahanap natin, tapos ito ay 1 liter. Ito na yung equation natin para mahanap natin yung value ni D natin dyan. Ulitin ko sa mga nalilito. Nag-ratio and proportion tayo. Kasi nga nasa given. 48.3 na kilometers ay makakaubos ng 2.3 liters. Yung tanong, ilan namang Yung mismong distance ba ang makover dito sa 1 liter of diesel? So, lahat ng mga denominator natin ay puro diesel. Yan siya, ganun yung sa ratio and proportion. Let D para sa distance or kahit anong variables ang gusto nyo, X, Y, Z, ganun. Okay, next, cross multiplication. Si C1, pang divide sa D, pang multiply na yan sa 48.3. 1 lang din naman yan siya. So, pwede mo na ignore Delete na natin yan. Letter D na lang natitira dyan. So, D equals. Sa isayin natin, 48.3 divided by 2.3. Yung decimal. Kailangan natin i-move once to the right side para maging whole number yan siya. Kasi yung pang-divide natin, kailangan yung whole number. Now, kung nag-move tayo, ganun din ang gagawin natin sa loob. I-move natin once. Okay? At i-align sa taas. Ngayon, i-ignore nyo yung decimals dyan. Itong 48, ilang 23 ba yan siya? Dalawa. 23 times 2, and this is 46. 48 minus 46, and this is 2. Bring down natin si 3. So, 23 divided by 23, and this is 1. So, ang sagot dito ay 21 kilometers. Yan na yung sagot. Thank you for watching and all I hope meron kayong natutunan sa video ito. Ma'am, paano ba gumaling sa mathematics? Practice lang ng practice. Thank you and God bless.